Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Con este video abriré una pequeña sección en el canal Donde estaré dibujando con diferentes materiales escolares eh, Les contaré como mi opinión, mis puntos como buenos, malos eh, Del material y algunas cosillas así Pero más que nada recuerden esto como de mi punto de vista No es como eh, un punto muy profesional ni nada parecido O criticar a los materiales no tiene nada que ver esto es únicamente por diversión y probar materiales diferentes para tanto ponerme a prueba a mí eh, con mi estilo y probar algunos diferentes con este tipo de materiales. Pero también estaré utilizando para todos estos videos un blog de dibujo escolar para que el papel también sea eh, incluido como en este tipo de materiales. Les había preguntado por Instagram qué tipo de dibujo les gustaría ver en esta sección y la mayoría, la mayoría eh, fue sobre animales o que yo creara los dibujos, eh, como ya saben se los he dicho en ya algunos videos, no tengo como una imaginación tan grande como para crear dibujos, esa parte como que no la tengo nada desarrollada o nada, eh, no la practico mucho porque casi no soy de, de crear dibujos, esa parte siempre me ha costado muchísimo. Entonces eh, mis dibujos cuando creo algo así siempre tienen elementos de otros que me gustan o voy encontrando y voy guardando para en algún, en algún momento como hacer algo así Pero este, no es como que lo saque 100% en mi cabeza aún, no, no tengo esa capacidad para desarrollar ese tipo de dibujos aún Voy a estar utilizando los colores Norma, son colores escolares, es una caja de 24 estos colores son de una línea escolar eh, aquí en México Algo muy cool de esta caja es que eh, trae su propio sacapuntas, eso es bueno eh, Creo que es un punto a favor que traiga su propio sacapuntas porque casi ninguna lo trae, entonces eso es bueno Ah, perdón, creo que soy la peor persona para abrir una caja Pero bueno, comencemos Ah sí, algo buenísimo que les puedo recomendar es como que hagan una prueba del material en un pedazo del papel que van a utilizar eh, para que así se den cuenta como por ejemplo de qué tal se adhiere el pigmento al papel, si es resistente, eh, qué tono da el pigmento sobre el papel y como algunos factores así, entonces es como algo muy bueno. Además de que ya tienes como tu muestrario, como digámoslo así, tu muestrario de colores y entonces nada, puedes estar como checando en tu papelito así qué color necesitas o qué color se ve mejor o cuál es el color que más se parece al que necesitas. Entonces eh, tener algo así siempre, siempre es bueno. La verdad la primera impresión que tuve sobre los colores es que son eh, algo cremosos, que eso siempre es bueno como para combinar los colores, o también para que la mina no dañe el papel por lo duro que esté eh, el color entonces estos están cremosos, eso es bueno pero para conseguir colores vivos si sí tienes que apretar un poco el color y eso la verdad si sí es cansado se me cansó mucho la mano con este dibujo porque eh, quería que el color quedara fuerte entonces sí tenía que estar como apretando bastante, haciendo mucha presión para que pues el color quedara eh, con una, un, un color más vivo, digamos así. Pero el pigmento de los colores eh, es algo muy muy bueno. No imaginé que tuviera eh, colores tan vivos. En, en realidad pensé que sería como un fail total este video. Porque no imaginé que si sí tuviera una buena pigmentación. Y siendo honesto, no me desagrada para nada el resultado. Pero lo único que no me gustó es que no tiene color piel la caja, 
el único es un color durazno entonces lo que tuve que hacer es con el color durazno y el blanco hacer como el color piel que fue más difícil porque tenía que como dar despacio con el durazno y luego con el blanco apretar, dar muchísima presión para que se combinara bien y diera como el color piel pero es lo único que, que no me agradó que no tiene como el color piel la caja entonces qué les puedo decir como puntos buenos Buen pigmento, punta cremosa y buena combinación. Entonces los puntos malos serían como eh, que no incluye el color piel. Eso es como malísimo para mí. <ríe> eh, las y hoy oh, también las puntas se quebran muy fácil. Eh, si pones mucha presión, la, la punta se quebra muy fácil. Entonces eso es como un punto muy malo. Bueno, y este es como el resultado final. La verdad estoy muy sorprendido con estos colores, no creí que fueran a combinarse y a tener tan buen pigmento como lo tienen. Realmente yo pensé que iba a fracasar con este video, pero sí me gustó muchísimo el resultado. Eh, no olviden dejar su manita arriba si les gustó el video, para yo darme cuenta si les gusta este tipo de videos y seguir haciendo más. Y estar buscando más materiales para hacer este tipo de contenido. Y también dejarme en los comentarios qué tal les parece, si ustedes han utilizado este tipo de colores. ¿Qué material les gustaría que probara eh, de la línea escolar para hacer otros videos? Y compartirlo con sus amigos si les gustó. Y obviamente suscribirse. Hasta un próximo video. Adiós.